അസ്സാമലൈക്കും ഫൈവ് സിസ്റ്റർ സ്ട്രീംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലയോ ഗരൻ മസാലയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഉള്ളികൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളിയോ തക്കാളി അങ്ങനെയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉള്ളികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈ മസാലപ്പൊടികളും പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളികളും ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ബാക്കി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് ചിക്കൻ നന്നായി നിളക്കി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വരട്ടാണിത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി മസാല വറുട്ടി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് അതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് ചേർക്കണം നിർബന്ധമല്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ നന്നായി വേവണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചിക്കൻ അടിപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ വലിയ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനിപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ ജീരകത്തിന് വേറൊരു ഒരു നാടൻ ചിക്കനൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലും നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വരട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കറി ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതുപോലെ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലോ മൺചട്ടിയിലോ ഒക്കെയാണ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെ 
ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു